आपल्याकडे असं म्हटलं जातं की पाठीवरती वार झाला तर तो कपटी मित्रानं केलेला असतो आणि छातीवरती वार झाला तर तो मात्र दिलदार शत्रूनं केलेला असतो पण बऱ्याच वेळा छातीवरती होणारा वार हा सुद्धा कपटी मित्रानंच केलेला असतो फक्त त्यानं शत्रूचा मुखवटा धारण केलेला असतो जब जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हे लोक एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हे लोक नमस्कार लवकरच आपलं डी एस डी हे शंभर भाग पूर्ण करत आहे शंभरव्या भागामध्ये तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी आता हा मेल दिलेला आहे त्या मेलवरती तुमचा प्रश्न विचारा शंभराव्या भागात त्याचं उत्तर दिलं जाईल आणि आज आपण जी स्टोरी पाहणार आहोत ती स्टोरी म्हणजे तुम्ही विचारही करू शकत नाही की लोक अशा पद्धतीनं विचार करतात आणि अशा पद्धतीनं गुन्हे करतात म्हणजे आपल्या डोक्याच्या पलीकडल्या गोष्टी आहेत आणि कधी कधी असं होतं की अरे ही लोक असं इतका मूर्खपणा कसा करू शकतात आणि आजची स्टोरी ही मूर्खपणाचा कळस आहे आजच्या स्टोरीमध्ये राजकारण आहे आजच्या स्टोरीमध्ये प्रेम आहे आजच्या स्टोरीमध्ये द्वेष आहे राग आहे अप्पलपोटीपणा आहे हेवे दावे आहेत म्हणजे जे काही एका संपूर्ण जो माल मसाला लागतो तो सगळा माल मसाला याच्यामध्ये आहे सस्पेन्स आहे आणि थ्रिलर सुद्धा आहे तर सुरुवात करूया त्यासाठी आपल्याला जावं लागेल मेरठला मेरठमधलं वल्लभपूर हे ठिकाण आहे आणि त्या ठिकाणी एक चौधरी घराणं राहतं आता हे जे चौधरी घराणं आहे ते राजकारणातलं एक प्रस्त आहे म्हणजे त्या घराण्यातला एक नेता आहे त्याचं नाव आहे ब्रिजवीर सिंग चौधरी हा जो ब्रिजवीर आहे तो माजी सरपंच आहे आणि राजकारणातलं त्याचं एक मोठं प्रस्त आहे त्या मेरठ परिसरामध्ये त्याचा दबदबा आहे त्याचं नाव आहे आणि त्याच जीवावरती त्यानं त्याची बायको आहे पूनम त्या पूनमला जिल्हा परिषदेचं सदस्य बनवलं होतं म्हणजे अशा पद्धतीनं त्यांचं राजकारणामध्ये एक चांगला वट आहे आणि राजकारणी पैसा उद्योग म्हणजे सगळ्या गोष्टी आता त्यांच्याकडे आहेत त्याला एक मुलगी आहे त्या मुलीचं नाव आहे एकता आणि तिचं लग्न झालेलं आहे आणि त्याच्या जावयाचं नाव आहे सोहन सिंग त्यानंतर त्याचा एक मुलगा आहे त्याचं नाव आहे प्रशांत साधारणपणे चार वर्षापूर्वी त्या प्रशांतचं लग्न झालेलं आहे आणि त्याच्या बायकोचं नाव आहे भावना आणि तिला आता दोन वर्षाचा मुलगा आहे आणि ती एकदम सामान्य घरातली मुलगी आहे म्हणजे असं हे यांचं चार पाच जणांचं कुटुंब आहे आता या कुटुंबामध्ये राजकारणाची पार्श्वभूमी होती आणि साधारणपणे एक साधारण एक दीड वर्षापूर्वी एक साखर कारखान्याची त्या तिथं निवडणूक लागली आता त्या निवडणुकीमध्ये दोन पार्ट्या उभ्या राहिल्या एक म्हणजे या ब्रिजवीर चौधरीची चौधरी पार्टी आणि दुसरी पार्टी होती एक त्याचा विरोधक होता ज्याचं नाव आहे राहुल देव तर त्याच्या देवची देव पार्टी आता ह्या दोन पार्ट्या एकमेकांच्या विरोधामध्ये उभ्या राहिल्या राजकारणाला सुरुवात झाली निवडणुकीला सुरुवात झाली रणधुमाळीला सुरुवात झाली त्याच्यानंतर मग कार्यकर्त्यांमध्ये बाचाबाची मारामारी ह्या सगळ्या गोष्टी ठरलेल्या त्या पद्धतीनं ते झालं आता याच्यामध्ये काही वेळ एकदा काही कार्यकर्त्यांच्या वादामध्ये हा जो ब्रिजवीर आहे त्या ब्रिजवीरनं गोळीबार केला आणि त्या गोळीबारामध्ये राहुल देव पार्टीच्या एक नरेंद्र नावाचा माणूस आहे तो त्या ठिकाणी मृत्युमुखी पडला आता हा मृत्युमुखी पडल्यानंतर नरेंद्रचा भाऊ होता वीरेंद्र त्या वीरेंद्रने पोलिसांमध्ये एफ आय आर नोंदवली आणि त्याचा गुन्हा हा ब्रिजवरती आला आणि त्यानंतर हा ब्रिजवीर जो आहे ब्रिजवीर चौधरी तो पोलिसांच्या ताब्यात सापडला आणि त्याला आता तुरुंगामध्ये तुरुंगवास भोगायला लागतोय आता हे सगळं झाल्यानंतर काही दिवसानंतर हा जो ब्रिजवीर आहे त्यानं विचार केला म्हटला की जर हे आता सगळं यांनी आपल्यावर आरोप केलाय आपण गोळीबार केलाय ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत पण जरी तो मेलेला असला तरी आता तो काही जिवंत होणार नाही पण ज्यांनी आपल्यावरती एफ आय आर टाकलाय त्यांना जर समजा आपल्या बाजूला वळवून घेतलं तर मग आपली आपली केस स्ट्रॉंग होईल आणि आपण लवकर सुटू आणि मग याच्यासाठी त्यानं काय केलं ज्याला मारलं होतं त्या नरेंद्रचा भाऊ वीरेंद्र त्याला बोलवून घेतला तुरुंगामध्ये आता तुरुंगामध्ये हे सगळं चालतं काही तुरुंगात सांगतोय मी तर काही गुन्हेगार अशा पद्धतीनं साठलोट करतात तर त्यानं त्याला बोलून घेतलं आणि त्याला सांगितलं म्हटला हे बघ मा तू तू माझ्यावरती केस केली ना ती केस पाठीमागं घे तुला काय पाहिजे तेवढं सांग म्हटलं मी तुला देतो कारण तुझा भाऊ आता त्याला मारलेला आहे तो काय आता जिवंत होणार नाही पण तुमच्या बाकीच्यांचं तरी कल्याण होईल तर मग मला सांग म्हटला मी तुला काय देतो म्हटला मला खुनाचा बदला खुनाने हा म्हटला ते शक्य नाही पैसे किती लागत आहेत ते सांग तुला पैसे देतो मी मग त्याने सांगितलं म्हटलं मला साठ लाख रुपये द्या आता ह्यांच्यामध्ये घासागीस सुरू झाली दहा लाख देतो पंधरा लाख देतो वीस लाख देतो पंचवीस लाख देतो हा साठ लाखावरती आढून बसला म्हणजे त्यानं जास्त सांगितलं होतं पण तरी तो साठ लाखावरती आला आणि साठ लाखावर आढून बसला आणि मग यांनी सांगितलं होतं की हे काही शक्य होणार नाही 
आता दोन गोष्टी होत्या एक तर यांनी आमचा माणूस मारलाय आम्ही तुमचा माणूस मारणार नाही तर आम्हाला साठ लाख रुपये द्या म्हणजे अशा पद्धतीचं यांचं हे सगळं चाललेलं होतं खून का बदला खूनसे वगैरे वगैरे हे सगळं राजकारण ह्या बाजूला चाललेलं आहे आणि इकडं बघा तो प्रशांत त्याची पत्नी आणि आई दुसरीकडं होती आणि बहीण तर काय तिच्या नवऱ्याकडं होती म्हणजे अशा पद्धत फक्त आता घरी आहेत प्रशांत म्हणजे त्याचा मुलगा ब्रिजवीरचा मुलगा प्रशांत आणि प्रशांतची बायको जिचं नाव आहे भावना आणि त्यांचा एक छोटासा दोन वर्षाचा मुलगा एवढेच आता त्या घरी होते त्यांच्या वल्लभपूरच्या घरी आणि सव्वीस डिसेंबर दोन हजार पंधराला ह्या प्रशांत आणि भावनानं हॉटेलला जायचं ठरवलं आणि ते हॉटेलमध्ये जेवायला गेले हॉटेलमध्ये जेवण केलं छोटस बाळ त्यांच्या बरोबर ती होतं जेवण केलं त्याच्यानंतर साधारण दहा साडे दहा वाजता ते घरी आले घराचा दरवाजा उघडला आणि आता बऱ्याच वेळा असं होतं की ते जे छोटंसं बाळ असतं ते पतीकडंच असतं त्यामुळं नवरा बायकोनं दरवाजा उघडला की छोटंसं बाळ घेऊन पती आत शिरला आणि मग बायको दरवाजा बंद केला तिनं आणि आत जायला लागली त्याच वेळेस दरवाजावरती थाप पडली आता नवरा आत गेलेला आहे बायको आत चालली पण दरवाजावर थाप पडल्याबरोबर ती ती माघारी आली आणि तिनं दरवाजा उघडला दरवाजा उघडला रात्रीचे दहा साडे दहा वाजलेत बरं का दरवाजा उघडल्याबरोबर चार पाच लोक ज्यांनी बुरखा चेहरा बांधलेला आहे आणि अशी चार पाच लोक समोर आली आणि त्यांनी बेधडकपणे तिच्यावरती गोळीबार सुरू केला धारधार 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 जवळजवळ सात आठ गोळ्या तिच्यावरती झाडल्या आता हे सगळं ऐकून त्या नवऱ्यानं त्या बाळाला आत ठेवलं बाळ झोपलं होतं त्या बाळाला आत ठेवलं आणि ते पळत आला पळत आला तर ते तिच्यावरती गोळीबार करत होते आणि त्याच्यामध्ये एक गोळी त्याला पण लागली तो सुद्धा तिथं जखमी झाला तो पण तिथं रक्ताच्या थरोळ्यात पडला त्यानंतर त्या ठिकाणी सी सी टी व्ही कॅमेऱ्याचा जो डी बी आर होता तो डी बी आर सुद्धा त्या लोकांनी उचलला आणि ते जे गुन्हेगार होते ते गुन्हेगार निघून गेले आता ह्याला पण गोळी लागली होती पण ह्यानंतर मग फोनवरती तो बोलू शकत होता थोडाफार तर मग त्यानंतर त्यानं त्याच्या आईला बहिणीला पोलिसांना यांना त्यांना फोन लावले आणि नंतर त्याचा पण रक्तस्राव झाल्यामुळं तो सुद्धा बेशुद्ध पडला नंतर पोलीस आले बाकीची मंडळी आली त्यानंतर या दोघांनाही हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं हॉस्पिटलमध्ये गेल्यानंतर त्या हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी सांगितलं म्हटलं की याच्यामध्ये हा जगू शकतो पण हिचा मृत्यू झालेला आहे कारण हिच्या तिच्या शरीराची पूर्ण चाळण झालेली आहे त्यानंतर आता हा ह्याच्यावरती उपचार सुरू केले याच्या पायामध्ये शिरलेली जी गोळी आहे ती गोळी काढण्यात आली आणि त्यानंतर तो सुद्धा शुद्धीवरती आला पण आता त्याला सांगायचं कसं की तुझी पत्नी वारली म्हणून कारण ती मृत्यू पावलेली असं डॉक्टरांनी सांगितलं आणि आता याला सांगायचं कसं मग काही वेळ घरच्यांनी त्याला सांगितलंच नाही त्यानंतर पोलिसांचा इकडे तपास चाललेलाच होता पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी केली आणि घटनास्थळी काय पुरावे मिळत आहेत का ते बघितलं तर त्यांना एवढी एक गोष्ट जाणवली की जवळजवळ आठ ते नऊ गोळ्या झाडण्यात आलेल्या आहेत आणि बाकीचं पण ते रक्ताच्या थारोळं वगैरे हे सगळ्या गोष्टी त्यांनी बघितल्या ते सगळं सील केलं आणि इकडे पोलिसांचा तपास चालला आहे त्यानंतर हिची डेड बॉडी ही पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवली त्या ठिकाणी पोस्टमॉर्टम झालं आणि नंतर ती डेड बॉडी माघारी आली तोपर्यंत हा जरा थोडासा स्टेबल झाला होता मग त्याला सांगितलं की तिचा मृत्यू झाला आणि मग प्रचंड आरडाओरडा गोंधळ कारण ते छोटंसं दोन वर्षाचं बाळ पाहिल्यानंतर प्रत्येकाला रडायला यायचे आणि त्या नवऱ्याची तर अवस्था इतकी वाईट झाली होती कारण त्याची पत्नी गेली होती त्याचा मुलगा आणि आता तो आणि काही कोणाची दुश्मनी होती की जेणेकरून त्याच्या पत्नीचा जीव घेतला होता तर नंतर मग अंत्यसंस्कार सुरू झाले त्यावेळेस मग जो तुरुंगामधला बाप आहे तो आला त्यानंतर ते राजकारणी सगळी मंडळी वगैरे असं राजकीय पद्धतीनं तिचं पराग्दे अंत्यसंस्कार झाले हजारो लोकं त्या ठिकाणी जमली होती आणि अंत्यसंस्कार झाल्यानंतर पोलिसांच्या तपासाला वेग आला आणि पोलिसांचा पहिला शक होता तो पतीवरतीच होता कारण पोलिसांना एक वाटत होतं की हिला सात आठ गोळ्या लागलेल्या आहेत पण पतीला एकच गोळीका लागली आणि म्हणून मग पोलिसांनी काय केलं पहिल्यांदा याचा सी डी आर तपासला यांनी कोणाकोणाला फोन केले होते त्यानंतर हा कोणाकोणाला भेटला होता या याचा तपास केला पण त्याच्या तपासा त्या सी डी आरवरून किंवा मोबाईलवरून याच्यावरून काहीच कळलं नाही की यानं हा कोणाशी संपर्कात होता का त्यानंतर पोलिसांनी हा तपास केला की याचं कोणाशी अफेअर होतं का कारण अफेअर वगैरे जर असेल तरीही त्यानं आपल्या पत्नीचा खून केला असेल आणि म्हणून पोलिसांनी तसा पण तपास केला पण अफेअरची गोष्ट सुद्धा पोलिसांच्या निदर्शनास आली नाही त्याच्यानंतर मग एकतर त्याचा कुठलं कोणाशी संपर्क आहे का तो सापडला नाही अफेअरचं सापडलं नाही त्यानंतर मग पोलिसांनी तिच्या आई आणि बहिणीला 
विचारले की बाबा हे नक्की काय आहे किंवा राजकारणी लोकांशी चर्चा केली त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं होतं की काही दिवसापूर्वी काही वर्षापूर्वी हा गोळीबार झाला होता आणि देव पार्टीच्या माणसांना मारलं होतं आणि त्यांनी सांगितलं होतं खून कबातला खून से आणि मग ती लोकं कोण असतील तर तो राहुल देव आणि वीरेंद्र किंवा बाकीची जी काही सात आठ मंडळी होती त्या सगळ्या मंडळींची नावं घेण्यात आली आणि मग त्या मंडळींना पोलिसांनी अटक केली त्यांना अटक केल्यानंतर त्यांचा सुद्धा सी डी आर काढला त्यांचा सी डी आर तपासला पण त्यांच्यावर कुठं असं संशयास्पद आढळलं नाही त्यानंतर ज्या ठिकाणी घटना घडली त्या ठिकाणी सुद्धा ही मंडळी किंवा त्यांचं लोकेशन किंवा ती मंडळी तिथं गेल्याचं आढळलं नाही त्यानंतर ज्या वेळेस ही घटना घडत होती त्यावेळेस ही जी सात आठ मंडळी होती जे राजकारणातली विरोधकातली मंडळी होती कारण ह्यांनीच मारलेलं असणार आहे खून काबादला खून म्हणून तर ती मंडळींचं लोकेशन वेगळं होतं आणि ते दुसऱ्या ठिकाणी कुठंतरी इकडं गेलो होतो मी तिकडं गेलो होतो तर ते जे चौकशी केली किंवा हा खरंच आला होता का तर खरंच होतं म्हणजे ज्या ठिकाणी गुन्हा घडला त्या ठिकाणी ही मंडळी नव्हती त्या मंडळींचा कोणाशीही संबंध तसंही काय आढळलं नाही त्यामुळं त्या मंडळींवरचा संशय सुद्धा पोलिसांचा फोल ठरला नवऱ्यावरचा संशय होता तो फोल ठरला राजकारण्यांवरचा संशय फोल ठरला आता अजून एक मोठ्या म्हणजे तगडा संशय होता तो म्हणजे ही जी पत्नी आहे त्या पत्नीचं कोणाशी अफेअर होतं का तर मग त्यांनी तिचा पण सी डी आर तपासला तिचे पण कॉल डिटेल्स तपासले त्याच्यानंतर तिच्या माहेरचं तिच्या माहेरी काही जास्त कोणी नव्हतं पण तिचे काही नातेवाईक असतील त्या नातेवाईकांना तिच्या कॉलेजमध्ये चौकशी केली तर त्या कॉलेजमध्ये पण पण असं काहीच जाणवलं नाही की या भावनाचे कोणाशी काही संबंध होते म्हणून मग पोलिसांनी अजून एक गोष्ट तपासली की बाबा एकतर्फी प्रेम हिच्यावरती कोणी करत होतं का मग त्याच्यासाठी पण असे काही प्रसंग घडले होते का कोणी छेड काढली होती का काय केलं का हे सगळं पोलिसांनी तपासलं तरी पण त्या भावना भावना जी आहे तिच्याबद्दल सुद्धा पोलिसांना असं काहीच संदिग्धपणे आढळलं नाही आता बघा एवढं सगळं तपास करून सुद्धा म्हणजे ह्या गोष्टीला साधारणपणे चार पाच महिने झालेले आहेत आणि चार पाच महिने पोलीस प्रत्येकाची कॉल डिटेल तपासतायत त्याचं त्याचे सी डी आर तपासतायत त्याचं लोकेशन तपासतायत हा खून कोणी केला आहे कसा केला आहे काय केला आहे या सगळ्या गोष्टींचा तपास करण्याचा प्रयत्न पोलीस करतायत पण तरीही पोलिसांना तपास लागत नाही पण एक दिवस पोलिसांना एक सुपारी किलर सापडतो त्या सुपारी किलर बरोबर ते पोलीस जेव्हा बोलतात चर्चा करतात त्यावेळेस तो सुपारी किलर तर काय मला माहीत नाही वगैरे वगैरे मग पोलीस त्याची सुपारी चांगली दगडाखाली टेसतात आता सुपारी फोडल्यानंतर मात्र तो बोमलायला सु बोलायला सुरुवात करतो आणि मग तो सांगतो म्हणतो की मी योगेश भदोडा नावाची एक गँग आहे त्या गँगचा आहे आणि त्या गँगनं ह्या भावनाचा खून केलेला आहे आता भावनाचा खून केला म्हटल्यानंतर पोलिसांनी त्या सगळ्या योगेश भदोडा गँग आहे त्या गँगला अटक केली जे जे संदिग्ध खुनी होते त्यांना अटक केली त्यांना अटक केल्यानंतर मग त्यांच्या सगळ्या सुपाऱ्या फोडल्या सुपाऱ्या फुटल्यानंतर मग ते सांगायला सुरुवात केली त्यांनी आम्ही अशा पद्धतीनं मारलं हे मारलं आणि त्यानंतर एक अनपेक्षितपणे नाव समोर आलं ते नाव होतं तिचा पती प्रशांतचं म्हणजे इथून पाठीमाग पोलिसांनी प्रशांत बद्दलची अनेक वेळा चौकशी केली तरीही प्रशांत सापडला नाही पण आता मात्र ह्या गँगकडून हे प्रशांतचं नाव समोर आलं आणि त्याच्यानंतर मग पोलिसांनी प्रशांतला अटक केली प्रशांतला अटक केल्या ऑलरेडी पोलिसांनी अगोदर सगळे पुरावे जमा केलेले आहेत बरं का म्हणजे ह्या सगळ्यांमध्ये तो गुन्हेगार कोण आहे काय झालं काय सगळ्या गोष्टी जमा केल्या मग प्रशांतला अटक केली आणि त्याच्यानंतर त्याच्या अगोदर या प्रशांतनं पोलिसांना इतकं फिरव फिरव फिरवलं होतं खोटं मनाट सांगितलं होतं सगळ्या गोष्टी होत्या म्हणून पोलिसांनी सगळं पुरावे जमा करूनच त्याला पकडला आणि मग त्यानं सांगितलं म्हटला की माझे वडील हे तुरुंगामध्ये होते आणि त्या तुरुंगामध्ये मी ज्या वेळेस जायचो त्यावेळेस योगेश भदोडा गँगची काही माणसं होती त्या माणसांशी मी चर्चा केली त्यांना मी पाच सहा लाखाची सुपारी दिली आणि त्याच्यानंतर त्यांनी माझ्या बायकोचा खून केला आता ठीक आहे बाबा तू खून करायला सांगितलं त्यानंतर त्यांनी खून केला ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत पण प्रश्न हा होता की याचं कारण काय होतं विनाकारणच कसं काय कुणीतरी आपल्या स्वतःचा सुखी संसार आहे छोटस बाळ आहे आणि तुझा अफेअर नाही तिचा अफेअर नाही दोघांचं काही प्रॉब्लेम नाही काय नाही भांडण नाही वाद नाही काही नाही मग असं असताना सुद्धा तू तुझ्या बायकोच्या खुनाचा खुनाची सुपारी तू का दिली 
डॉक्टर पोलिसांनी ज्या वेळेस त्याला विचारलं त्यावेळेस त्यांना सांगितलं म्हटलं माझे वडील तुरुंगामध्ये होते त्यांनी गोळीबार करून एकाला संपवलं होतं आणि आता वडिलांना बाहेर काढायचं होतं आणि ज्या विरोधकांनी ही केस लावली होती ते विरोधक आम्हाला साठ लाख रुपये मागत होते त्यामुळे आता आम्ही प्लॅन असा केला की वडील तुरुंगामध्ये आहेत बायको घरी असते माझी तर मग आता बायकोला मारायचं कारण आम्हाला ही गोष्ट माहीत होती की ही जी भावना आहे त्या भावनेच्या भावनेच्या कुटुंबात म्हणजे भावनेचे माहेरची मंडळी अशी एवढी श्रीमंत नाही आहेत की जी आमच्या विरोधामध्ये केस लढू शकतात किंवा कुणाच्या विरोधात ती सामान्य घरातली माणसं आहेत त्यामुळं तिला मारायचं आणि तिच्या खुनाचा आळ हा विरोधकांवरती घ्यायचा आणि मग विरोधक आमच्याकडे येणार की अरे आमच्या आमच्यावर खुनाचा आळ कशाला घेतला मग आम्ही त्यांना सांगणार की एक काम करा तुम्ही आम्ही भावनाच्या जो खून आहे त्या खुनाचा आरोप मागे घेतो तुमच्यावरचा आणि तुम्ही तो जो नरेंद्रचा खून आहे ना त्याचा आरोप तुम्ही मागे घ्या म्हणजे हे साठलोट करायचं तुम्ही तो आरोप मागे घ्या आम्ही हा आरोप मागे घेतो आणि मग बापाला सोडवून आणायचं म्हणजे स्वतःच्या बापाला सोडवण्यासाठी ह्या लोकांनी केलेला हा सगळा प्लॅन होता आणि त्या प्लॅनप्रमाणे स्वतःच्या बायकोला मारलंय आणि स्वतःला एक गोळी झाडून घेतली की लोकांना कळलं पाहिजे की मी जखमी झालेलो आहे आता या सगळ्यामध्ये त्याची जी बहीण होती ती बहीण मास्टर होती आणि तुमच्यासमोर हाही प्रश्न पडला असेल की मग याचा तपास लागला कसा कारण पोलिसांनी सगळ्यांचे कॉल डिटेल्स तपासले सगळं तपासलं मग असं असतानाही पोलिसांना असा काय क्लू मिळाला होता की जेणेकरून पोलिसांनी याचा सगळा पडदाफाश केला त्याचं सगळ्यात मोठं कारण हे होतं की ज्या वेळेस हे सगळं प्रकरण चाललं होतं म्हणजे त्याला गोळीबार झाला त्याच्यानंतर त्यानं मग बहिणीला फोन केला आईला फोन केला पोलिसांना फोन केला वगैरे वगैरे हे सगळं आता पोलिसांना पहिल्यापासून शंका होतीच की हिला सात आठ गोळ्या लागतात आणि याला एकच गोळी कशी काय लागते आणि ह्यानं मग तिला वाचवण्याचा प्रयत्न कसा काय केला नाही व हे सगळं पोलिसांच्या डोक्यात होतंच पण पोलिसांनी ह्याचे सी डी आर तपासले त्यावेळेस त्यांना एक हे गोष्ट जाणवली की त्याचा कोणाशी संबंध येत आहेत ह्या गोष्टी जाणवल्या नाहीत पण त्यांनी बहिणीला फोन केला होता पण पोलिसांना संशय असा आला की ज्या वेळेस खून झाला त्यावेळेस सुद्धा यानं बहिणीला फोन केला होता त्यानंतर खुनाच्या अगोदर पण बहिणीला फोन केला होता त्याच्यानंतर पण फोन केला होता आणि बहीण आणि भाऊ बऱ्याच वेळ फोनवरती त्यांचं बोलणं चाललेलं असायचं आणि हे सगळं पाहिल्यानंतर मग पोलिसांनी त्या बहिणीचा फोन सी डी आरवरती घेतलं त्याचे कॉल डिटेल्स तपासले आणि मग त्या फोनवरून त्यांना एका सुपारी किलरचा नंबर मिळाला मग पोलिसांनी त्या सुपारी किलरचा नंबर ट्रेस केला तो कोण आहे काय आहे आणि मग त्यांना कळलं की हा सुपारी किलर आहे आणि ह्यानं हा खून करतो लोकांचे त्यानंतर मग पोलिसांनी त्याला पकडलं आणि बघा म्हणजे संशय आला होता प्रशांतचा त्याच्या संशयावरून बहिणीचा फोन तपासला बहिणीच्या फोनवरून त्यांनी त्या खुन्याचा फोन तपासला आणि त्याच्यावरून त्याला अटक केली पहिल्यांदा त्याला अटक केली आणि त्याच्यानंतर मग त्या प्रशांतला अटक केली म्हणजे अगोदर त्यांची गँग अटक केली मग प्रशांतला अटक केली मग त्याच्या बहिणीला अटक केली आणि बाप तर तुरुंगामध्ये होताच आणि ह्या बहिणीच्या बरोबर ती त्या बहिणीचा नवरा म्हणजे ह्याचा मी होना सुद्धा म्हणजे आता बघा घा बापाला सोडवण्यासाठी मुलानं म्हणजे तिच्या नवऱ्यानं तिच्या नवऱ्याच्या बहिणीनं आणि त्या नवऱ्याच्या बहिणीच्या नवऱ्यानं ह्या सगळ्यांनी मिळून हे सगळं प्लॅन केलेलं आहे आणि त्या पद्धतीनं त्यांनी सुपारी दिली आणि त्या मुलीला संपवलं आता बघा आणि हा जो सी 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 टी व्हीचा डी बी आर होता तो डी बी आर सुद्धा याच बहिणीनं काढून ठेवला होता आणि ही काय करायची आता समजा भाऊ ह्याच्यात गेलेला आहे कुठं हॉटेलमध्ये गेलेला आहे मग ती काय करायची त्या खुन्यांना सांगायचे हा आता हॉटेलमध्ये आहे त्यानंतर ती भावाला फोन करायचे आता कुठं पोहोचलाय घरापर्यंत मग त्या खुन्याला सांगितलं अरे घरापर्यंत पोहोचलाय त्यानंतर म्हणजे असं सगळी इत्यंभूत माहिती हा भाऊ बहिणीला द्यायचा आणि बहीण त्या खुन्यांना द्यायची अशा पद्धतीचं हे सगळं प्लॅन होतं अर्थात असले फालतू प्लॅन आणि अशा पद्धतीनं आपल्याच घरातल्या माणसाला किंवा आपल्याच जवळच्या जीव जीवलग माणसाला संपवणं ज्या पत्नीनं सात जन्माची साथ देण्याचं शपथ घेऊन हे सगळं केलं लग्न केलं होतं ह्याच्याबरोबर ते त्याच माणसाने अशा पद्धतीनं एक तिला संपवलंय आता या सगळ्यामध्ये काय मिळालं ज्या बापाला सोडवायचं होतं तो बाप अजूनच आत अडकला म्हणजे एक तर अगोदरच्या खुनाचा खटला आणि त्याच्यानंतर हा परत दुसऱ्या खुनाचा खटला त्याच्यावरती आला त्यानंतर हा जो प्रशांत आहे तो प्रशांत आता खुनाच्या खटल्यात अडकला त्याची मुलगी अडकली म्हणजे त्याची बहीण अडकली त्याचा जावय अडकला आणि त्याचा जो मुल नातू किंवा प्रशांतचा जो मुलगा आहे तो दोन वर्षाचा आहे तो मुलगा मात्र अनाथ झाला म्हणजे याच्यामधून करायला गेला एक खुनी राजकारण खेळायला गेला आणि याच्यामधून कोणाला काहीच साध्य झालं नाही फक्त आणि फक्त झाली ती बरबादी 
हा वीडियो तुम्हारा तो कसा वाटला ते जरूर कहवा पुनः भेटू उद्या रि साढ़े आठ वजता तोपर्यंत धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र